chciałbym Państwu przedstawić bardzo ciekawy instrument, bardzo tajemniczy, być może jeden z bardziej tajemniczych instrumentów muzycznych w historii. Otóż trafiłem na ślad tego instrumentu poprzez polskiego konstruktora z XIX wieku, działającego w ówczesnej Galicji, Jana Jarmusiewicza. Kiedy zacząłem szukać dalszych śladów, tropów, okazało się, że historia jest arcyciekawa, bowiem człowiekiem, który wymyślił ten instrument, chociaż nie zbudował, był sam Leonardo da Vinci. Na ślad pierwszego instrumentu trafiłem w Norymberdze 100 lat później. Leonardo da Vinci naszkicował założenia główne konstrukcyjne tego instrumentu w 1470 około roku w kodeksie atlantyckim. Natomiast pierwszym człowiekiem, który zbudował taki instrument fizycznie był Hans Haydn z Norymbergi. Opis, jaki zamieścił Hans Haydn w ówczesnej prasie, został przytoczony przez znanego badacza tego okresu, Michaela Pretoriusa, w roku 1618. Otóż okazało się, że instrument zapowiadał się na absolutną rewelację. Mógł zastępować i instrumenty klawiszowe, i instrumenty smyczkowe. W tym barokowym opisie było oczywiście coś więcej, że mógł naśladować muzyków miejskich, mógł naśladować muzyków wiejskich, mógł grać vibrato, mógł i taka jakaś dziwna uwaga, że mógł nawet naśladować odgłosy człowieka upojonego alkoholem. Coś w tym stylu. Sytuacja dla mnie była niezwykle ciekawa, bo zaginiony instrument, który zapowiadał się na rewelację, dlaczego zaginął? Co się stało? Czy nie trafił na swojego, nie wiem, Stradivariusa, Rukersa czy, czy Steinwaya, żeby zbudować instrument doskonały i przepadł w historii? I jak mogłyby się potoczyć losy muzyki, gdyby ten instrument stał się popularny? Tego nie wiemy. Prace, które podjąłem, trwały około trzech lat. Oczywiście to był projekt bardzo trudny, bowiem nie ma istniejących, grających instrumentów historycznych. Albo zniszczone, albo zbombardowane podczas wojen, nie ma ich. Oczywiście wcześniej budowałem instrumenty, zajmowałem się fortepianami, zbudowałem klawikord według Johanna Zilbermana na początku lat 90. Także oczywiście doświadczenie jakieś w budowaniu mam. Nie jestem jednak budowniczym, tylko pianistą. To mogło się bardzo łatwo nie udać. Jakimś takim jednak, jakąś intuicją przebrnąłem przez wiele bardzo trudnych momentów, kiedy no, wydawało mi się, że, że już to się nie uda. Chyba się udało. Rozpocząłem od modelu, na którym sprawdzałem w ogóle możliwość wyartykułowania dźwięku. Jak to się odbywa? Jakiego rodzaju materiały muszą być użyte? Wiele czasu zajęło mi dochodzenie do pewnych rozwiązań i technologicznych, i związanych z technologią drewna, metalu. Musiałem odnieść się do konstrukcji fortepianowych i konstrukcji smyczkowych. Ale myślę, że najważniejsza w tym była pewna intuicja, i przede wszystkim wypracowanie koncepcji, po co ten instrument ma zostać zrekonstruowany. To znaczy, jaki powinien być jego dźwięk i jaki powinien być repertuar.
tak właśnie brzmi wiola organista. Inaczej nazywana fortepianem smyczkowym, Bogenklavier lub Geigenwerk. Geigenwerk użyta przez Hansa Heidena. Bogenklavier już w czasach Karla Filipa Emanuela Bacha. A Jarmusiewicz nazwał ten instrument klawiolinem. W związku z czym grający może będzie klawiolinistą. Ten instrument od początku wydał mi się taki mityczny przez to swoje zagubienie w historii. Dla Hildegardy z Bingen muzyka jest wspomnieniem raju. Ja sobie pomyślałem, jeśli już ten projekt jest tak no, trochę dziwny, warto byłoby ten cytat z Hildegardy Bingen tutaj umieścić zwyczajem XVI-XVII-wiecznych producentów. Naśladując świętych proroków, Ludzie pilni i mądrzy, to pewnie o Leonardzie da Vinci, ludzką sztuką wymyślili instrumenty muzyczne, aby grać ku zadowoleniu duszy ludzkiej. 